En guise d'introduction, je me permettrai de mentionner que non, vous n'avez pas rêvé ma vidéo sur Orange Mécanique. Elle a bien existé, environ 72 heures. Ces chiffres indiquaient l'éventualité d'un succès, il semble donc logique que celui-ci ait été interdit. Mais n'ayez pas peur, une version est une corée dépourvue de l'impact de la fraîcheur fleurira ici dans quelques semaines. Il suffit d'attendre que ma punition de mauvais garçon ait été entamée. Pour résumer, j'avais oublié ma station. Une malédiction marque mon front, me destine au bas-fond. Oser recommander un classique, ce n'est pas pour vous et moi. Seule Arte peut se le permettre quand elle diffuse d'un air distrait la version doublée en français le temps d'un thème sur la musique classique au cinéma. Oh C'est le fait de détourner des fonds publics, je crois, qui vous donne le droit de causer Kubrick. Cette fois-ci, revenons au niveau culturel qui nous ont été décrétés par le Politburo. L'agent assermenté sort sa belle carte de journaliste en carton et propose une série B esthétique placée sous le signe du thriller psychologique britannique. Une sorte de proto giallo anglais qui, même s'il rime par sa sémantique avec Kubrick, se hisse de manière plus pragmatique au niveau de classique mineur de la Hammer. Voici les hauteurs auxquelles nous avons le droit d'adresser nos louanges. Dans cet épisode, Paranoïaque, un titre qui, sans en avoir l'air, ne contient pas la treizième lettre. Tâchons de résumer. Une famille frappée par le malheur. Avions écrasés, parents décédés, orphelins éplorés. Une tante rigide s'occupe des petits, veille sur le pactole endormi, suicide d'un fils, point d'interrogation, village en émoi, les deux petits restants, maintenant grandis, ne font pas front commun. Entre eux, un cadavre languit, une fortune pourrie, la tragédie s'acharne sur la famille HB. Une frayeur cependant les unit. Et si tous ces accidents d'hiver n'étaient pas dus au hasard Une main mystérieuse opère-t-elle dans le noir pour orchestrer leur malheur Cette réflexion infime rendrait même le plus serein des rentiers. Attention, nous allons dire le titre du film paranoïaque. You saw what happened? Vividly, auntie. Well, why don't you go and help her? Help her? Why should I? Soulignons au bénéfice des néophytes que ce long métrage sorti en 63 détonne face au reste du canon Hammer. Nul monstre sacré, à part Oliver Reed, ne vient ici bénir l'écran. Un comble pour une compagnie britannique spécialisée dans l'adaptation sans vergogne des contes gothiques d'antan. Les cinéphiles malicieux iront jusqu'à murmurer que ceci constituait autrefois le gros des bénéfices d'un studio assez universal. Ce n'est pas faux. L'exploitation angloise commence, cela va de soi, en 1957 avec The Curse of Frankenstein, un habile pastiche à postiche du fameux presse-papier de Marie Shelley mettant en scène Peter Cushing et Christopher Lee, ce qui est vrai d'ailleurs. Christopher, Lee, Tolkien surtout, mais aussi les grands poètes classiques. Un an plus tard, 1958, donc pour les fans d'arithmétique, ce sera dans Dracula que le grand gars marquera les écrans, certes, mais aussi les esprits. Vous comprenez maintenant qu'un petit thriller psychologique bas budget sur un mec en décapotable n'est pas fort représentatif du style local. Pourtant, les fondamentaux hameriens sont bien là, un scénario habile au rythme mesuré qui ménage une intrigue nébuleuse, quelques décors juste assez cossus pour faire oublier qu'ils en sont, au centre de ceci deux performances d'une qualité inespérée à ce niveau de modicité, mais surtout l'inévitable sens du style propre au studio anglais. Autant l'admettre, tout ceci est chic. Upper class, limite coquet. Les problèmes quotidiens de la famille HB sont loin d'être euh, communs. Ce sont ceux d'un petit manoir, de son partage et de ses habitants hantés par un scénario à tiroir. Chaque mystère amené avec habileté en cache un autre. Je tiens à répéter et donc aussi à me répéter que ces recommandations en sont. Mon but ici consiste à vous donner envie de cinéma, d'où cette sélection assez large de sujets divers. D'ailleurs, sans en avoir l'air, cet épisode me permet de couvrir deux angles d'une pierre. Tout d'abord, Oliver Reed. Il mérite d'être rencontré quelque part, préférablement pas dans Gladiator, aucune raison d'intercepter les acteurs lors de leur mort. Ensuite, la Hammer. Tenter d'en causer sans verser immédiatement dans les cases plus évidentes de leur filmographie mérite d'être tenté. Par chance, la compagnie anglaise a beaucoup fait pour lancer la carrière d'Oliver Reed. 
Jusqu'ici tout se tient de manière habile d'un point de vue tant contextuel que thématique, je suis satisfait, c'est top. Voici un amusant extrait d'un film où il incarne un lycanthrope. Dans ce film, chaque mystère amené avec habileté en cache un autre. Ok, nous attendez pourtant pas des trésors d'originalité, ici le récit se satisfait de son piternel frère revenu d'entre les morts pour s'avérer être un imposteur au grand cœur doté des meilleures intentions. Sa sœur, qui n'est donc pas sa sœur, tombe amoureuse de lui. C'est aussi un drame psychologique, il n'est pas juste question d'argent. Au loin, Simon, le frère dispendieux, semble sombrer dans la folie au son d'une voix angélique s'échappant de la chapelle. Mais ce basse à minuit, sont-elles de Satan ou bien de Satan Au fait, les Ashby ont, semble-t-il, une petite église quelque part près de leur maison. Ça se faisait autrefois, toujours utile au cas où le dernier acte d'un film nécessite un incendie dans un décor religieux. On sait jamais, c'est un peu une tradition locale. ça, très hameur. Cushing pourrait soudain surgir d'un coup de derrière une colonne dorique en carton pâte sans même me surprendre. Maintenant vient la modernité. Un tueur masqué, en effet, tout ceci n'est pas juste un récit romantique tendance Anne Radcliffe ou un mystère camoufle les contours incertains d'une énigme située à proximité d'un secret occulte capable de détruire une famille propre L'accident, l'héritage, la paranoïa de la cadette, le frère revenu d'entre les morts, l'alcoolisme de l'autre, ses voitures de sport, tout ceci sert en fin de compte un hommage tendance Jallo à Edgar Allan Poe. Voilà notre tueur, si tant fut-il qu'il en soit bien un, point d'interrogation. Voyez son petit masque en papier mâché, il l'a fait lui-même. Son gimmick visuel à base d'Angelo bas budget, c'était son idée. Ses beaux cantiques viniliques, un trait de génie, aussi de lui. Et n'oublions pas son charmant crochet de boucher, je suis conquis. Soudain, l'on peut qualifier sans excès l'affaire de proto-slasher britannique d'inspiration italienne par le biais d'un scénario noir de thriller psychologique paranoïaque. Nous venons de redire le titre du film. Tout le monde est ravi. Éventez chaque effet du long métrage de Freddy Francis nuirait à votre découverte de l'édifice. Dites-vous simplement que ses qualités esthétiques associées aux forces évidentes d'un scénario dont on se demande comment il aurait été mieux servi par une compagnie plus cossue contribuent à l'élaboration d'un mélange des genres aux inspirations surprenantes. Un soupçon de Mario Bava, quelques gouttes d'Hitchcock et soudain le film glisse d'un classicisme anglais de bon ton à quelques séquences préfigurant l'avenir du cinéma italien. Dans le moule à meurt, faut le faire. En résumé, film méconnu ne veut pas dire film à éviter. Ça aussi, je me tue à le répéter. Paranoïaque exu d'une énergie malsaine, véhicule d'une vraie tension. Cette révélation de la déraison, au cœur d'une phrase, fugace sensation, celle de voir l'autre perdre pied. C'est un instant, foule suivante, prisonnier d'un réel fantasmé. En un mot, dangereux pour lui, pour l'autre, pour tout le monde. Rendre ceci tangible par l'image, tandis que le ramage vaut le plumage. Un travail de sage, c'est certain, insinuer ensuite que ces lignées dites maudites le sont par leur sang affaibli, c'est du courage. Telle est l'ultime vérité, l'entropie, ennemi fatal contre lequel se battent les dynasties les plus pures. Celle centenaire dont le style des purs perdure entre deux murmures sous l'ombre dorée de la treizième lettre. Thank you.